വെൽക്കം ബാക്ക് ഷീസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ഡിഷ് കല്ലുമക്കായി നിറച്ചതാണ് തലശ്ശേരി ഭാഗത്തെ ഒരു പ്രധാന പലഹാരമാണിത് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയൊക്കെ ഭാഗത്ത് എല്ലാം തട്ടുകടകളിലും ഹോട്ടൽസിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ കല്ലുമക്കായ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് അത് അതിൻ്റെ ഷെല്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ല റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതിനകത്ത് മൺ മണൽത്തരികൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല ഉള്ളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഷെല്ലിൻ്റെ പുറംഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചുരണ്ടി കളയണം അങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന കല്ലുമക്കായാണ് ചോറാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോറ് അരച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ കുത്തിരി ചോറാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറ് തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചെറുവീതം ഒരു കപ്പ് ചോറ് ഒരു കപ്പ് ചോറ് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് ഇത് അരിപ്പൊടിയാണ് നമുക്കിത് അരിപ്പൊടി തേ അരിയുടെ കൂടെ ചോറ് അരച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനാണ് പെരിഞ്ചീരകം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയാണ് സവാള ഒരെണ്ണം ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ പെരിഞ്ചീരകം പ്ലസ് സവാള ഇട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം കൂട്ടി അരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അത് കട്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങ പിന്നെ അരയ്ക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് തേങ്ങ തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതേ ജാറിൽ തന്നെ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം ഇതിനെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം തേങ്ങയും ചോറും അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ചോറിനകത്ത് നമ്മൾ ചോറ് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചത് കൊണ്ട് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കട്ടിയാവാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനിയും ചേർക്കുന്ന ഒരു സാധനം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഈ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാതിൽ ഉള്ള കട്ടിയാക്കുന്നിടം വരെ ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ചോറിന് പകരം ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരിയാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അരി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞൊന്നും കിട്ടിയില്ല അരി കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോറൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചോറ് ട്രൈ ചെയ്തപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോറ് അവൈലബിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ചോറുണ്ടാവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചോറെടുത്ത് ഓരോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഇതൊരു ടിപ്പാണ് ചോറ് വെച്ച് കല്ലുമ്മക്കായി നിറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചോറ് കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് വേണം അത് മാവെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇനി ഓരോ ഷെല്ലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഇളകിയൊന്നും പോകത്തില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു ഡിഷാണിത് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കണ്ണൂരുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോഴാണ് അവളാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും പറഞ്ഞു തന്നത് നല്ലൊരു ഡിഷാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയൊരു ഡിഷാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേഗുമ്പോൾ ഇളകി അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി 
ഇങ്ങനെ നിറച്ച് നിറച്ച് എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പണിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഷെല്ല് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറേ അധികം സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുത്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അഴുക്കും മണ്ണും എല്ലാം പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊണ്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ ചുരണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു പണിയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ഡിഷുമാണ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം നമുക്കൊരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നിരത്തി വെച്ച് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇത് വേവാൻ കുറേ അധികം സമയം വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കുക വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ അത് പണിയാവും കൂടുതൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്റ് ഇത് വറക്കാനുള്ള ബാറ്ററാണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല ഇത് ഇത്രയും മണ്ണ് എടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വലിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെറുതെ ലൂസായിട്ട് ദോശമാവ് പോലെ നമ്മൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എരിവ് കുറവാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത്തിരി കട്ടിക്ക് കുഴച്ചാൽ കട്ടിയായിട്ട് മുളക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളകിൻ്റെ അംശമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അത്ര കട്ടിക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇത് മുളകിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കല്ലുമക്കായ ഇങ്ങനെ ഷെല്ലിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വരില്ല നമ്മൾ നല്ല നോക്കിയെടുക്കണം എന്നാലത് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിനിയും എണ്ണ ഒഴിച്ച് സാധാരണ ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ശലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ മുളക് ഇതിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക ഇതിന് നാല് വശമുണ്ട് നാല് വശവും നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് മൊരീച്ച് കൊടുക്കണം ആ മുളക് ഒന്ന് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറി ഫ്രൈ ആയി വരിക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് വെന്ത സാധനമാണല്ലോ ഇതിനുള്ളിൽ വേവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ ഓരോ കല്ലുമക്കയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പണി വളരെ ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു വശമായി കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ചിടുക മറ്റേ സൈഡൊക്കെ ഓരോ വശങ്ങളായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാം കല്ലുമക്കായ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം ഇതിൽ അധികം ഓയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒഴിച്ച ഓയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എക്സസ് ഓയിലും കൂടെ പോയിക്കോളും ചില കല്ലുമക്കായൊക്കെ ഇളകി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അത് മറിച്ചിടാനൊക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കല്ലുമക്കായ റെഡിയായി എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഹവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ